hello my dear students today we will study about the avr at maga 32 instructions nammle nerthe rendu instruction padichirunno lda instruction add instruction and move instructions innu namukku padikkanulla important aayittulla rendu instruction aanu lds instruction and sts instructions lds means load sts means store then lds instruction format of the lds instruction is lds rd comma k where k varies from 0 to uh, d varies from 0 to 31 here the meaning of lds rd comma k means copy the content of memory location k to the register rd rd ennu parannu kanja namukku rd de value r0 to r31 varaiyulla edu registers um lds instructions use cheyittu namukku cheyyam she nerthe padicha lda instructions nade we can only from r6 15 to r16 to r31 only then next lds instruction example LDS R20, 0x250. It means that copy the content of memory location whose address is 250 to the register R20. Uh, uh, 250 in the memory location content. R20 in the register like story. For example, LDS R16, 0x251 251 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലും ആർ ട്വന്റിയിലും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ദാറ്റ് ഡാറ്റാസ് ആർ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇനി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആഡോ സബോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആഡ് ആണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ആർ ട്വൻറ്റി കോമ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ മീൻസ് ആഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ആർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ആ രജിസ്റ്റർ ആർ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ എത്ര എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി ഐ ആർ ട്വൻറ്റി കോമ എൽ ഡി ഐ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു ആഡ് ആർ ട്വൻറ്റി കോമ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോ ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പം ആഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഓൾട്ടറിങ് ദ ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാം ഓർ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രോഗ്രാം വി ക്യാൻ ഓൺലി ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിന് വെളിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെറുതെ സിംപ്ലി റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എസ് ടി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എസ് ടി എസ് എസ് ടി എസ് മീൻസ് സ്റ്റോർ ദ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ടി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി എസ് കെ കോമ ആർ 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 ഓർ ആർ ഡി K means any of the memory location and RR is the registers that registers may be from R0 to R31 or R ranges from 0 to 31. Now, the meaning is store the content of register RR into the memory location K. For example, STS 0x230, R25 means 230 in the memory മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ കണ്ടൻറ്റ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിന് തൊട്ട് മുന്നെ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് 
എൽ ഡി എസ് ആർ ട്വൻറ്റി കോമ സി ടു ഫിഫ്റ്റി എൽ ഡി ആർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ആഡ് ആർ ട്വൻറ്റി കോമ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആ ആൻസർ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് കോപ്പീഡ് ഫോ കോപ്പീഡ് ഓർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സീറോ എക്സ് ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കോപ്പിയിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏതാണ് പേരൻ്റ് എവിടെയായിരുന്നു അത് സോഴ്സിലെയും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെയും കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ സെയിം ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ദേ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൽ ഡി എസ് ആർ സീറോ കോമ സീറോ എക്സ് ടു ട്വൻറ്റി മീൻസ് സ്റ്റോർ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ടു ട്വൻറ്റി ടു ദ രജിസ്റ്റർ ആർ സീറോ ദെൻ എൽ ഡി എസ് സീറോ എക്സ് കോമ ടു ട്വൻറ്റി വൺ store the content of register memory location 221 into the register r1 add r0 r1 r0 add the content of register r0 to the content of register r1 and the result is stored in the register r1 itself then sts 0x 22 ipo nammada result r1 ilana store irikkunnathu aa r1 il result ne nammal 22 ennu parayna register like alle 222 ennu parayna register like nammal store cheyunu okay then next is the in instruction in instru- instruction nu parna nyale the in instruction tells the cpu to load one byte from io register to the gpr ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും പോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അയ്യോ പോർട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോയിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ ആസ് അയ്യോ രജിസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിംപ്ലി കോപ്പിയിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെയായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സെയിം ആയിരിക്കും കോപ്പിയിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ആർ ട്വൻറ്റി കോമ സീറോ എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ മീൻസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിലെ ഉള്ള രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ദെൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ആൻഡ് എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇനി ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ ഹെഡർ ഫയൽ കൊടുക്കണം അതായത് ഇൻക്ലൂഡ് എം തേർട്ടി ടു അതായത് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോർട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പോർട്ട് എ ഇൻ ഫ്രം പോർട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ആർ ട്വൻറ്റി കോമ പോർട്ട് ബി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോർട്ട് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ദ സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എൽ ഡി എസ് എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനേക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ട അത്രയും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വേണ്ട ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലെസ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് മതിയാവും ഇനി ഇൻ 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 ഈസ് എ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേർ വെൽ എൽ ഡി എസ് ഈസ് എ ഫോർ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുക എൽ ഡി എസിന് ഫോർ ബൈറ്റാണ് അവിടെ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ എ വി ആർ അറ്റ് മെഗ തേർട്ടി ടു ആർ ടു ബൈറ്റ് ഓർ ഫോർ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ടു ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മീൻസ് ടു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വേണ്ടി വരും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാറും എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ വെൻ വി യൂസ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
ഇന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാ എ വി ആറിലും നമ്മൾ ഓൾ കാരണം ഈ എ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസുമായിട്ട് ഈ പോർട്ടാണ് വരുന്നത് നാല് പോർട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു പോർട്ട് പിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് പെറിഫറൽ ഡിവൈസസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രോസസ്സേഴ്സിനകത്ത് എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല ഇതാണ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ് പെറിഫർ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടു ദ ജി പി ആർ ആണെങ്കിൽ വെളിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട് എ കോമ ആർ ആർ മീൻസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ആർ ആർ മേ ബി ഫ്രം സീറോ ടു തേർട്ടി വൺ എനി ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടെൽസ് ദ സി പി യു ടു സ്റ്റോർ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ദ ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ എൽ ഡി എ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ ഡി ഐ ആർ ട്വൻറ്റി കോമ സീറോ എക്സ് ഇ സിക്സ് ദെൻ ഔട്ട് എസ് പി എൽ ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റയാണ് സീറോ ഇ എക്സ് അപ്പോൾ ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ആ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് അതായത് ഐ ഒ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പിൻ ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോർട്ടി എയിലേക്ക് നമുക്കൊരു കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം പോർട്ട് പിൻ ഡിയിലുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് പോർട്ട് എയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഇൻ ആർ സീറോ കോമ പിൻ ഡി പിൻ ഡിയിലൊരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ ചെയ്തു ദൻ അപ്പോൾ ആർ സീറോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടി ദെൻ ഔട്ട് പോർട്ട് എ കോമ ആർ സീറോ ആർ സീറോ കണ്ടൻറ്റിൽ നമ്മൾ പോർട്ട് എയിലേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നാൽ ഈ പോർട്ട് എയിലൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സബ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സബ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ആർ ഡി കോമ ആർ ആർ നേരത്തെ പഠിച്ച ആഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഡി കോമ ആർ ആർ മീൻസ് ആർ ഡിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നും ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ദീസ് ആർ ഡിയും ആർ ആറും രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് ആ ആർ ഡിയിലെ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് ആർ ആറിലെ രജിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ആർ ആർ ഫ്രം രജിസ്റ്റർ ആർ ഡി ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ആർ ഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിള് എൽ ഡി എ ആർ ട്വൻറ്റി കോമ സീറോ എക്സ് തേർട്ടി ഫോർ മീൻസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എൽ ഡി എ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ കോമ സീറോ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ എക്സ് വാല്യൂനെ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സബ് ആർ ട്വൻറ്റി കോമ ആർ ട്വൻറ്റി വൺ മീൻസ് ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ആർ ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോ റിസൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ആർ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷൻ പോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് മൾ മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾ ഈസ് എ ബൈറ്റ് ബൈ ബൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നേരത്തെ പഠിച്ചതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാരി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ക്യാരി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്
multiplication of a two byte instruction. We are going to do very easy. We are going to do two byte instructions. In the two eight bit two eight bit numbers. In the next is the example for multiplication of two eight bit numbers. The two eight bit numbers are first LDA R twenty three comma zero x zero five. Means zero five is an immediate data that is copied into the register R twenty three. After executing this instruction, R twenty five register contains the value zero five. Next instruction is LDI R twenty four comma zero x twenty five. After executing this instruction, the register R twenty four contains the value zero four. Then next mul R twenty three comma R twenty four. After multiplying the content of R24 with the content of R23, you will get the result in the registers R1 and R0. Then the result stored in these registers R1 is equal to 00 and R0 is equal to 14. हम कह रहे हैं 04 हम 05 इन दामल मल्टीप्लाई दो अन्याले 4 into 5 20 आना 20 is equal to 14 in hex value. 14 फोर पर अब लोवर बैट आर् सीरों हयर बैट क्या हयर वालू इला ऑटोमाटिकाइट सीरों सीरों आईटे अब द रजिस्टर आर् वण क्या द हयर बिट वालू आजिस्टर आर् सी हॉल्ड द लोवर बैट वालू दें द वालू स्टोर्ड लाइक दिस् सीरों एट बिट वालू दिस् एट बिट वालू अनदर वण इस एट वन फोर is the another 8 bit value then the next example is that ldi r23 comma 0x25 the 25 is an immediate value copied into the register r23 after executing this instruction r23 register contains the value 25 okay ne next ldi r24 comma 0x65 The 65 is copied into the register R24. Next is the multiplication instruction mul R23 comma R24. The content of these two registers are multiplied, and the result is stored in the registers R0 and R1. Then that value is 0E99. Then 0E is copied in copied into the register R1. That is 0 0. Zero one 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 zero four e and R zero contains the value nine one zero zero one and one zero zero one. This is the result of after executing this multiplication instruction. We think the multiplication instruction. Now, I have to mention that when we see that, almost all first important that all the things that we have covered. Okay, the mention that we have covered. Thank you.